Salve rapaziada, começando mais um Teu Mineiro Virtual. Sextou, né, galerinha? Quem tá aí no tal de São Paulo é nós, hein? E chuva caindo. Temos duas coletas pra fazer hoje. Tô aqui na empresa tô aguardando eles abrirem ali os portões, a balança, né? Poder entrar pra carregar. Beleza, galera? Então tem duas coletas. Tem uma cidade é, Jabuticabal pra ir hoje ainda. E fazer essa coleta da argamassa aqui, correr Jabuticabal e acelerar pro tal do Minas, beleza? Bom, como vocês viram no título do vídeo, né, galerinha? Eu perdi a placa do caminhão. Sem condições. Essa semana mesmo. E vai escutando pra vocês aí. Eu perdi a placa, não sei aonde. Porque esse caminhão, um sábado, ele foi pro Lava Jato. Aí foi pro Lava Jato, papapá, e eu não reparei se a placa já tava. Talvez eu perdi essa placa um dia antes, na sexta, que eu cheguei de viagem, não sei. Aí, beleza, lavou o caminhão no sábado, o caminhão dormiu lá, no domingo eu busquei o caminhão. Aí na porta de casa, e pá, fui umas coisas, bater pneu, do que eu olho na traseira do caminhão, cadê a placa do caminhão? Falei, e agora? Eu ia viajar na segunda, né, eu ia viajar na madrugada de, de domingo pra segunda. Aí peguei o telefone, já liguei pro, pro gerente da logística Falei, e agora cara, como é que vai fazer? Eu não sei onde eu perdi a placa do caminhão Pá, não, Aí vou ligar pro dono Aí ligou pro, pro meu, do patrão nosso, né? Você nosso, mas eu já tenho uma viagem marcada Você consegue ir nessa viagem sem a placa traseira? Eu falei, nossa, cara Falei, vai ter que ir, né? Vambora Aí fui, galera Acelerei com medo, né? Com medo dos polícias me parar tudo. E essa placa desse caminhão, ela é Mercosul Pra quem sabe, a placa Mercosul Ela não tem aquele lá que Ela tem um QR Code, né? Então, se chegar a perder os parafusos ali, ela cai Não é igual as placas antigas Que se perder os parafusos, fica pendurado no lacre Alguma coisa de, do tipo Essa é Mercosul, não Você perdeu Você perdeu ali a placa ali é... Os parafusos, ela cai do chão mesmo Não tem choro nem vento Aí fui, galera Fui lá pra Vargem Grande Aqui em São Paulo Aí fui num caminho mais deserto assim Com medo, olhava no televisor na... E era a placa traseira ainda Mas aí deu tudo certo Eu consegui ir Pra voltar eu fiz um caminho mais alternativo, né? Eu vim mais à noite também Não, tinha... não tava com excesso não, mas fiz um caminho por fora de balanço Pra evitar A fadiga, né? Aí galera, com glória a Deus Consegui chegar lá na empresa Cheguei lá também o, o gerente do logístico Que já tava com a placa nova e tudo mais mas por que eu quis gravar esse vídeo? Porque galera, é, pra, pra vocês e talvez tá assistindo esse vídeo, aconteceu isso Ou se caso acontecer, você já fica ciente do que pode acontecer É errado galera, mesmo que você perde uma placa Ah, mas eu perdi uma placa só, tem a outra, não pode A PRF exige que tenha a placa de identificação dianteira e traseira Então se você perder uma das duas placas, o que pode acontecer? Você leva uma multa, se eu não me engano, acho que é 200 reais ou 293 Se eu tiver errado, me corrijam e sete pontos na habilitação Ah, mas o caminhão não é meu, o caminhão é da empresa Não interessa Se a PRF te parar, é multa gravíssima É sete pontos na habilitação sua do motorista Porque ele vai precisar da sua habilitação Para poder fazer ali todo o procedimento de multa Então a multa vai para o motorista Então eu fiquei muito com medo, galera Porque meu prontuário da carteira Graças a Deus está tá limpo, está tudo correto, certinho E aí tomar uma multa na carteira, multa na carteira é, não, não é bom, né, galera? Sério não vai perder a carteira, mas não é bom você levar a multa. Aí fiquei com medo, nossa, falei, se a polícia me parar, cara, vai dar molação e tudo mais. Mas deu tudo certo, graças a Deus, consegui ir e voltar dessa viagem, colocar uma placa nova lá atrás. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um pingo de solda nas duas pontas do parafuso. Nesse caso, com vibração e tudo mais, ela chegar é, a se soltar as porcas, ela não sai. E outro ponto também que eu queria chegar. Eu acho, eu tenho a meu ver, que essa placa foi retirada do caminhão. Vamos dizer assim, né? Vocês entenderam. Ela foi operada do caminhão. Eu não sei se foi imposto, se foi lá na minha cidade, eu não sei. Sabe por que, galera, que eu tenho com essa... tô com essa intuição? Porque na hora que eu fui colocar a placa nova, eu reparei que esse caminhão, como ele foi lavado, é, a, o su... ele tava com surgindo a placa recente, sabe? Se eu tivesse perdido a placa antes de eu tivesse levado para o Lava Jato, é, aí ó, o rapaz passasse lá, jogasse a água e saia a sujeira Mas a sujeira, a sujeira ficou Então por isso que eu tô comigo, essa placa talvez foi roubada aqui em, Ou lá em Minas, ou no estrado, no trecho, não sei que pode ter acontecido Mas já passou também, é um vídeo mais para alertar vocês do que, do que pode ocorrer se caso você perder a placa, acontecer isso se Você perdeu? Para, liga pro seu chefe, ou se você for autônomo Faz o boletim de ocorrência Isso que eu também queria chegar, galera o procedimento não é difícil, é fácil 
você pode na delegacia fazer o boletim de ocorrência ou você faz por e-mail, pega o e-mail da delegacia e, e faz ali o boletim, beleza, fez o boletim, o que eu vou fazer? Você pega o boletim e vai na onde faz a placa, é 10, 15 minutos no máximo, sua placa já está pronta, a placa sul, a placa da, dessas mais antigas. É coisa rápida, o que demora mais é ir na delegacia para fazer todo o procedimento ali de, de prática, né? Boletim de ocorrência, blá, 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 blá. Mas, para o caminhão, faz o boletim de ocorrência e coloca a placa, porque é pior para você motorista. Mesmo se você for autônomo ou for motorista de empresa, você leva o ponto da sua habilitação e, como eu falei, não é bom né, levar multa na, no prontuário aí. Beleza, hein, galera? É um vídeo informativo me explicando para vocês o que aconteceu, né? No meu caso. E o que pode vir acontecer com vocês também. Então, se caso acontecer, para o caminhão, faz o boletim de ocorrência, coloca a placa logo para ficar livre disso. Belezinha? Então, fica assim, galera. Estou no aguarde do carregamento. Com placa nova agora, você tá doido. Vamos ver o que vai dar aí, que hora que eu vou sair daqui, belezinha? Falou, fiquem todos com Deus. Valeu. Foi a placa, hein? Tudo de bom.